ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்டர்நெட் வேர்ல்டுலே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஜியோ அதுல இப்ப ஒரு புதிய மாற்றம் வந்திருக்கு இனிமே ஃப்ரீ கால் எல்லாம் கிடையாது இனிமே ஒவ்வொரு காலுக்குமே வசூலிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதற்காக அந்த மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது மற்ற நிறுவனங்களுக்கும் ஜியோ நிறுவனத்துக்கும் என்ன ஒரு மோதல் இருந்துட்டு இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் கடந்த சில வாரங்களாகவே டெலிகாம் நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒரு மிகப்பெரிய மோதல் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு ஐயூசி கட்டணத்தை யார் அதிகமா செலுத்திட்டு இருக்கா யார் கம்மியா செலுத்திட்டு இருக்கா இது இருக்கலாமா வேண்டாமா போன்ற பல சர்ச்சைகள் எழுந்து வந்துட்டு இருக்கு ஏர்டெல் வோடபோன் மற்றும் ஜியோ நிறுவனங்களுக்கு இடையே அந்த விலை குறித்து பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்து வந்திருக்கு அதென்ன இந்த ஐயூசி கட்டணம் ஐயூசி கட்டணம்ங்கிறது இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜ்ங்கிறத இதோட விரிவாக்கம் இந்த ஐயூசி கட்டணம்ங்கிறது ஒரு டெலிகாம் நிறுவனத்துல இருந்து இன்னொரு டெலிகாம் நிறுவனத்துல இருக்க வாடிக்கையாளருக்கு கால் செய்யும் போது அதை கனெக்ட் பண்றதுக்காக வசூலிக்கப்படும் ஒரு தொகை தான் இது உதாரணமா ஜியோ வாடிக்கையாளர் அவரது தொலைபேசியில இருந்து ஏர்டெல் வாடிக்கையாளருக்கு வந்து கால் பண்ணும் போது அந்த ஏர்டெல் நிறுவனம் வந்து வர கால அந்த வாடிக்கையாளருக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைய அந்த ஜியோ நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து வசூலிப்பாங்க இதற்கான தொகைய வந்து இந்த ஜியோ நிறுவனம் ஏர்டெல் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும் இதுதான் இந்த ஐயூசி கட்டணம் இந்த விதிங்கிறது வெறும் ஜியோ ஏர்டெலுக்கு மட்டும் கிடையாது பிற நிறுவனங்கள் கிட்ட இருந்து தங்களோட நிறுவனங்களுக்கு வரும் கால்களை கனெக்ட் செய்யறதுக்கு எல்லா நிறுவனங்களும் வந்து இந்த தொகையை வந்து வசூலிச்சுட்டு தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த விதியை தான் ஜியோ நிறுவனம் வந்து எதிர்த்து வந்தாங்க அதாவது ஒரு நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு வர கால்களை கனெக்ட் செய்யறதுக்காக வசூலிக்கப்படும் இந்த தொகைங்கிற ஒரு கட்டமைப்பை வந்து அவங்க போட்ட முதலீட்டை திரும்ப பெறுவதற்காக தான் ஆனா இப்ப சந்தையில் இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த ஏர்டெல் ஓடபோன் நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஆல்ரெடி அவங்களோட லாபத்தை எல்லாத்தையுமே திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க இதுக்கு மேலேயும் எதுக்கு இந்த ஐயூசி கட்டணம் வந்து வசூலிக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது ஜியோவோட ஒரு கேள்வியா இருந்து வந்தது இதை தொடர்ந்து ஜியோ நிறுவனம் இந்த ஐயூசி கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதை வந்து முற்றிலுமா தடுத்து நிறுத்த பெரும்பாலும் கொடுக்கும் தரப்பாகவும் மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாமே வாங்கும் தரப்பாகவும் நடந்தது இதெல்லாம் இறுதியா ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ட்ராய் அமைப்பு இந்த பதினாலு பைசா வந்து கட்டணம் ஆறு பைசாவா வசூலிச்சுக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் இப்ப நடைமுறையில இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இதுவும் முற்றிலுமா தவிர்க்கப்படணும்ங்கிறதுதான் ஜியோவோட கோரிக்கையா இருக்கு ஜியோ நிறுவனம் இதை முற்றிலுமா எதிர்த்து வருவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னா இந்த ஐயூசி கட்டணமாக பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய ஜியோ நிறுவனம் பிற நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்து வந்துட்டு இருக்கு இது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஏர்டெல் ஓடபோன் போன்ற பிற நிறுவனங்களை பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருக்க வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிஸ்ட் கால் தான் கொடுக்குறாங்க திரும்பி ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே அந்த நிறுவனங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இதனால கொடுக்கும் தரப்பாக தான் ஜியோ நிறுவனங்கள் இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இதனால அவங்களுக்கு அதிகப்படியான இழப்பும் ஏற்பட்டு இருக்கு நம்மளோட காசை வச்சே அவங்க வந்து லாபத்தை சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்களேங்கிற ஒரு வருத்தமும் ஜியோ நிறுவனம் கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கு இதனாலதான் இதை வந்து முற்றிலுமா அவங்க எதிர்த்து வந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு எவ்வளவோ தடவை பல கோரிக்கைகளை ஜியோ நிறுவனம் ட்ராய் அமைப்பு கிட்ட முன் வச்சாங்க ஆனா மற்ற நிறுவனங்கள் வந்து கணக்கில் கொண்டுதான் அவங்க வந்து எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்காம இருந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஜியோ நிறுவனம் இதுக்கு வேற ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அவங்களோட ரிங் டைம் அவங்க குறைச்சிட்டாங்க இதை பெரும்பாலோனர் கவனத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இது சிக்னல் ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கும் அதனாலதான் வந்து கால் ஃபுல்லா போகாம அது கட் ஆயிருச்சுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா கண்டிப்பா அப்படி இல்ல ஜியோ நிறுவனம் அவங்களோட அவுட் கோயிங் காலுக்கான ரிங் டைமா குறைச்சிருக்காங்க அது ஒரு நிமிஷத்துல இருந்து இருபத்தைந்து வினாடிகளா குறைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால இருபத்தைந்து வினாடிகள்ல வந்து ஒரு நபர் கால் எடுத்து பேசுறதுக்கு கண்டிப்பா எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்ல அந்த நிறுவனத்துல இருந்து திருப்பி ஜியோக்கு வந்து கால் வரும் அப்ப வந்து அட்டன் பண்ணி பேசும்போது அவங்க தான் கட்டணம் செலுத்த மாதிரியான ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுங்கிறதுனால இந்த ஒரு பிளானை ஜியோ நிறுவனம் போட்டாங்க இதனால மற்ற நிறுவனங்கள் கிட்ட ஒரு அதிருப்தி ஏற்பட்டுச்சு இதனால ட்ராய் அமைப்பு கிட்ட அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாருமே வந்து குற்றம் சாட்டி இந்த மாதிரி ரிங் டைம் குறைச்சது மிகப்பெரிய தவறு இது வந்து மாற்றப்படணும் அப்படின்னு கோரிக்கை வச்சாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த இருபத்தைந்து வினாடிகள் தான் இருந்து வந்தது அதனால மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாமே அந்த நிறுவனத்துல இருந்து போற அவுட் கோயிங் காலோட ரிங் டைம குறைச்சிட்டாங்க இது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா மாறினதுக்கு
அதாவது இனிமே ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே பிற நிறுவனங்களோட வாடிக்கையாளர்களுக்கு கால் செய்யும் போது அந்த நிறுவனங்கள் காலை கனெக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு ஆறு பைசாவை அவங்க எடுத்துப்பாங்க இதை தொடர்ந்து ஜியோ நிறுவனம் ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்த வாக்குறுதியை மீறிட்டோம் இந்த மாதிரி த்ரீ நைன்டி நைனுக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது அதை பண்ணாலே போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஜிபி டேட்டா ஃப்ரீ ஃப்ரீ கால் ஃப்ரீ எஸ்எம்எஸ் போன்ற நிறைய வசதிகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இப்போ அவுட் கோயிங் காலுக்கு வந்து ஆறு பைசா வசூலிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கோம் இதனால இந்த தொகைக்கு நிகரான டேட்டாவை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஜியோ நிறுவனம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க மேலும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்களுக்கும் மற்ற நிறுவனங்களுக்கும் இருக்க இந்த விலைங்கிறது நிறைய கருத்து வேறுபாடுகளை கொண்டு இருக்கிறதுனால நாங்க இந்த ஆறு பைசாவை வந்து வசூலிக்கிறோம் ஆனா இந்த டூ ஜி வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே அதாவது பிற நிறுவனங்கள்ல இருக்கிற அந்த டூ ஜி வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே ஜியோ பயன்பாட்டாளர்களுக்கு வந்து மிஸ்டு கால் தான் கொடுக்குறாங்க இதனால எங்களோட ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாருமே அந்த நிறுவனங்களுக்கு கால் பண்ற ஒரு கட்டாயத்துல ஈடுபடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது மிஸ்டு கால் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எல்லாம் மாற்றமே தற்காலிகமானதா தான் இருக்கும் இது சீக்கிரத்திலே மாற்றப்படும் அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க இப்ப புதுசா வந்திருக்க அந்த ரீசார்ஜ் முறையை பற்றி பாத்துடலாம் தற்போது இருக்க இந்த ரீசார்ஜ் மெத்தட் வந்து ரூபாய் பத்துல இருந்து ரூபாய் ஆயிரம் வரைக்கும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கு அதிலும் இந்த ஜியோ மொபைல் போனுக்கான இந்த ரூபாய் நாற்பத்தி ஒன்பது வந்து தற்காலிகமா நீக்கப்பட்டிருக்கு ரூபாய் பத்து பத்து ரூபாய் கட்டணத்திற்கு ஜியோ டூ மற்ற நெட்ஒர்க்குகளுக்கு பத்து ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினா ஜியோ டூ மற்ற நெட்ஒர்க்குகளுக்கு பத்து ரூபாய் கட் பத்து ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினா ஜியோ டூ பிற நெட்ஒர்க்குகளுக்கு நூத்தி இருபத்தி நாலு நிமிடங்கள் பேச அனுமதி அளிக்கப்படும் அதே போல இருபது ரூபாய்க்கு கட்டணம் செலுத்தினா ஜியோ டூ மற்ற நெட்ஒர்க்குகளுக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்கள் பேச அனுமதி உண்டு ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினால் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் பேச அனுமதி நூறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினால் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் பேசுவதற்கு அனுமதி தரப்பட்டிருக்கு மேலும் ஐநூறு ரூபாய் கட்டணத்திற்கு ஏழாயிரத்தி பன்னெண்டு நிமிடங்கள் பேச முடியும் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணத்திற்கு பதினாலாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு நிமிடங்கள் பேச அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கு தங்களோட வாடிக்கையாளரை நம்ம தக்க வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய போட்டிகள் நிறுவனங்களுக்கு இடையில நடந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில ஏர்டெல் ஓடோபோன் மற்றும் ஜியோ நிறுவனங்களோட ப்ரீபெய்ட் சலுகைகள் பத்தி இப்ப பார்க்கலாம் ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட த்ரீ நைன்டி நைன் பிளான்ல எண்பத்தி நான்கு நாட்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி தினமும் ஃபோர் ஜி வேகத்துல கிடைக்கும் மொத்த ஜிபி வந்து நூத்தி இருபத்தி ஆறா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்லிமிட்டட் வாய்ஸ் கால் டெய்லியும் நூறு குறுஞ்செய்திகள் அனுப்ப முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏர்டெல் நிறுவனமும் இதே த்ரீ நைன்டி நைன் பிளான ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஜிபி டேட்டாவுடன் அன்லிமிட்டட் வாய்ஸ் கால் மற்றும் நூறு குறுஞ்செய்திகளுடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கி வந்துட்டு இருக்காங்க ஓடோபோன் நிறுவனம் ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் அதே ஆஃபரை தான் வழங்கி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஜிபி டேட்டா வந்து இலவசமா கிடைக்கும் எண்பத்தி நான்கு நாட்களுக்கு இந்த டேட்டா எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அன்லிமிட்டட் வாய்ஸ் கால்ஸ் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நூறு குறுஞ்செய்திகள் இருக்கும் போன்ற நிறைய ஆஃபர்களை அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிறுவனத்தின் வரிசையில இப்ப பிஎஸ்என்எல் நிறுவனமும் களத்துல இறங்கியிருக்காங்க நம்ம மறந்து போன ஒரு நிறுவனம்னா அது பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தான் தமிழ்நாட்டில் சுனாமி வந்தப்பையா இருக்கட்டும் இல்ல பிளட் வந்தப்பையா இருக்கட்டும் மக்களுக்கு பெரும் உதவியா இருந்ததுன்னா அது பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் மட்டும்தான் எல்லா நெட்ஒர்க்குகளுமே இல்லாத செயல்படாத நிலையில கூட பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தான் களத்துல இருந்து மக்களுக்காக பெரும் உதவி எல்லாம் செஞ்சு வந்தாங்கன்னு சொல்லணும் அந்த நிறுவனமும் தங்களோட புதிய ஆஃபரை இப்ப அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த ஆஃபர்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணா தினமும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி டேட்டா வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பதிலாக நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு இந்த வேலிடிட்டி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி டெலிகாம் நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லணும் இவங்க கொண்டு வர ஒரு சில ஆஃபருக்கு எதிராக பிற நிறுவனங்களும் அவங்களோட ஆஃபரை கொண்டு வர்றதும் அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்கிறதுக்காக மறுபடியும் இவங்க ஒரு புதிய ஆஃபரை வந்து களத்துல இறக்குறது போன்ற போட்டிகள் மாறி மாறி நடந்துட்டே தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா ஜியோ அறிவிச்சிருக்க இந்த ஆறு பைசா அப்படிங்கிற ஒரு புதிய கட்டண வசூல்ங்கிறது நமக்கானது அப்படிங்கிறத விட அவங்களுக்கு பிற நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து தங்களுக்கான தொகையை வசூலிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதாக தான் பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இருந்தாலும் இந்த